Je suis Cédric Gaudin, président des Amis du Musée Bolo depuis à peu près une dizaine d'années. En 50 ans, c'est passé une évolution assez incroyable. On peut voir justement dans l'exposition du musée les premières, quelques pièces du tout premier ordinateur acheté par les pulls à l'époque, hein, la création du centre de calcul en 1958. Et puis par la suite, bah, ils ont acheté plein d'ordinateurs tels que le CRE2 qu'on peut voir ici au musée. Et ça, c'est tous des, des ordinateurs qui sont des emblèmes d'une époque euh, à l'EPFL et aussi dans le monde, disons. Hein. Alors le musée Bolo, c'est une exposition euh, ici qu'on a à l'EPFL, qui est un espace qui nous est mis à, gracieusement à disposition par la faculté IC et où on présente une toute petite partie de la collection, euh, principalement d'Yves Bolognini, qui a commencé cette collection il y a plus de 20 ans, qui s'est mis dans l'idée de collectionner des ordinateurs. Hein. Il a d'autres collections à son actif, mais un jour il a décidé de collectionner des ordinateurs. Et au bout de 20 ans, ben, ça a donné cette collection où ici on voit que 3% de sa collection. Donc c'est qu'un tout petit bout, c'est que la pointe de l'iceberg. Et on aimerait à terme créer un musée de l'informatique. Euh, mais c'est un projet assez ambitieux et assez compliqué à réaliser parce qu'il faut évidemment du financement. Et voilà. Alors aujourd'hui, le, le financement du musée, il est vraiment très très léger. Hein. On, le, le plus gros montant, c'est le local de stockage, qui représente à peu près 40 000 francs par année. Et le, le budget total de fonctionnement, c'est de l'ordre de 50 000 francs. Donc il y, y a 10 000 francs qui se rajoutent en plus. C'est vraiment un, un tout petit budget pour un musée. Hein. Si on regarde d'autres musées, en principe, le budget est bien plus élevé. Alors le musée de l'informatique, évidemment, c'est quelque chose de très vivant parce qu'on peut allumer ces vieilles machines. Elles demandent de temps en temps un petit peu d'entretien. C'est ce que font les amis du musée Bolo. Et après, de retrouver les logiciels à faire fonctionner sur ces ordinateurs, ce qui rend vraiment le... cette informatique beaucoup plus vivante, beaucoup plus démonstratif et qui permet aussi d'expliquer beaucoup mieux l'évolution à monsieur et madame tout le monde et aux plus jeunes surtout. Donc ça, c'est un peu l'objectif du, du musée Bolo, d'expliquer cette évolution au travers d'expériences de, de, qui sont aussi pour les, les personnes les plus âgées, comme là j'ai eu un, un monsieur d'un certain âge qui a vécu toute l'évolution et ça lui rappelle plein de souvenirs. C'est assez, assez bonheur, assez marrant d'avoir des fois un grand-père avec son, son petit-fils qui viennent visiter le musée, qui, est, qui a plein d'anecdotes à raconter, c'est vraiment très sympathique. Donc c'est un petit peu notre objectif. Les gens sont surpris de voir ce qu'il y a ici. Ils trouvent que parfois, ils trouvent que c'est un petit peu petit. Quand je leur dis que c'est que 3%, ils me disent Ah oui, d'accord, donc c'est qu'un tout petit bout. Je leur dis Oui, on aimerait bien exposer plus. Mais voilà, ça coûte de l'argent. Et trouver de l'argent du financement pour un musée d'informatique, déjà pour un musée, c'est pas évident. Mais un musée d'informatique, c'est encore plus un challenge. Première aide, c'est une aide financière qui peut être faite. Donc là, on va lancer une campagne de, de recherche de fonds pour euh, financer, euh, disons, l'urgence du musée. Mais disons, un soutien financier régulier est déjà une, quelque chose d'appréciable. On n'a pas besoin forcément de montants énormes. Hein. Euh, déjà, 100 francs par année, c'est déjà beaucoup. Euh, mais c'est déjà bien appréciable. Ça permet d'aider le musée. Et ça permettra d'autant plus de l'aider euh, qu'avec de l'argent, ben, ça nous permet aussi de, de continuer notre mission de préservation, de conservation et aussi de mise en valeur de, des pièces de la collection. Et l'autre euh, aspect où on peut nous aider, ben, c'est les compétences. Si des gens ont des compétences, que ce soit techniques, que ce soit euh, par exemple pour écrire des textes, que ce soit diverses compétences, euh, qu'elles ont envie de participer à notre aventure, elles sont, alors, euh, on est tout heureux de les accueillir au sein de, de l'association. De, de continuer, le, de nous aider à continuer notre, notre aventure et un jour peut-être de créer notre, notre musée. Euh, peut-être qu'on verra un vrai musée avec beaucoup plus de pièces exposées et plein d'histoires à raconter.
c'est pas le musée de l'EPFL, c'est vraiment une collection qui a démarré avec un étudiant de cette école, mais qui est une collection complètement indépendante et on reçoit des pièces euh, de, de toute la Suisse, voire de tout le monde. Donc euh, elle n'est pas uniquement euh, liée à l'EPFL, elle, elle va bien au-delà de l'EPFL. Il y a plein d'histoires qu'on peut raconter hors EPFL. On a toutes plein d'histoires, comme par exemple celle du Jungfroyer, où on a été chercher des ordinateurs jusque là-bas en haut. Il y, a, il y a tout plein d'histoires, ou même à, à d'autres endroits dans, en France, etc. Il y a vraiment des, des, des pièces de collection qui viennent d'un petit peu partout. Le patrimoine industriel, comme c'est des produits qui sont faits certains en grande quantité, on a tendance à les jeter, à surtout pas les garder. Donc si personne ne les garde, ben c'est un passé euh, qui, va, qui va disparaître, parce qu'on pense que quelqu'un d'autre euh, va la conserver. Et on a remarqué ça plusieurs fois, que les, vraiment les, les pièces qu on a en, qui ont été faites en grande quantité, ben elles ont tendance à devenir de plus en plus rares. Après euh, 10, 20 ans, elles deviennent vraiment rares parce que les gens les ont jetées simplement. Et donc comme c'est un patrimoine industriel qui évolue très vite aussi, si personne ne les garde une petite partie, ben, on finit à la, à la déchetterie. Et, ben, on finit par euh, plus avoir de, de témoins de cette aventure, de ces aventures. Et, et c'est intéressant de garder des témoins, quelques témoins disons. Le musée Bolo aujourd'hui est un petit peu en danger de disparaître hein, parce que notre gros sponsor qui nous mettait à disposition, enfin qui nous finançait une partie du local de stockage a décidé aujourd'hui de se retirer. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on avait lancé un, une campagne de financement, euh, un financement participatif qui a été un succès. Mais voilà, entre deux, on a eu notre projet pour faire un vrai musée à Abusini qui est tombé à l'eau puisqu'il y a eu une votation populaire et que le projet n'a pas passé la, la votation, hélas. Mais nous avons toujours l'ambition le, et l'espoir de créer un musée. Mais aujourd'hui, à terme, nous avons besoin d'un financement pour aider à, à garder la collection. Donc le musée aujourd'hui est, est en danger. Et on a besoin d'aide, clairement.